ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಥಿಯಾಸಿಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮನಃಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬಹಳ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಅದರ ವಿಧಾನಗಳು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತನ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಈ ಒಂದು ಮನುಗುಲದ ಈ ಹಂತದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಯಾವ ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗಿನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಹಾವಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದನೇ ವಂಶದ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದನೇ ಉಪವಂಶದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಇನ್ನೆರಡು ಉಪವಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಉಪವಂಶ ಆರನೇ ಮಹಾವಂಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಮಹಾವಂಶದ ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಏನು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರನೇ ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಮಹಾವಂಶದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಖಂಡದ ವಿನಾಶವನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಮ ಶರೀರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಯುತವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೇ ಹಾಗೇನೆ ಆರನೆಯ ಮಹಾವಂಶದ ಒಂದು ಉದಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಕಾಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಇದರ ವಿನಾಶ ಕೂಡ ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಬೆಸೆಂಟ್ರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ
ವಿ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿ ನಿನ್ನೆ ಬುದ್ಧರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೈನೈಕೇವ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ದಾರಿದೀಪ ಅಂತ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಕುರಿತು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನನ್ನ ಕುರಿತು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕುರಿತು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಿರುವಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸದ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿ ನಿಂತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವುಗಳ ವಿನಾಶ ಸಹ ಇದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಜಟಿಲವಾದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಒಂದು ಕೆಲಹಂತದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿನಾಶ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಂತದ ನಾವು ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಾಟ್ ಬಂದುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಥಿಯಾಸಫಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದದು ಮೂರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹೊರಮುಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊನಾಡ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಅಂತರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಮೊನಾಡ್ನ ಒಂದು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊನಾಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂಶವು ಹೊರಗಡೆ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೊನಾಡ್ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂಶವಿನ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಇಚ್ಛೆ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ
ಈ ಮೂರನೇ ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ದೇಹಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತ ಸಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮುಖನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಲೋಚಕ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮುಖ ಈ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಲೋಚಕ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಹ್ಯಾಕಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಸೊ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೀರು ಸೊ ದಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಐ ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಚ್ಛಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳ ವಿಕಾಸ ನಿರಂತರ ಇನ್ನ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾ ಮಾನವನ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಅವನ ವಿಕಾಸ ಈ ಮನೋದೇಹದ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಮಾನವನ ಇರುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆತ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎನ್ವಿರೋನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ ಒಂದು ತಾನು ಉಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾನವನ ಇರುವಿಕೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವಮಾನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಿಕಾಸ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹದ್ದನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಸೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಿರಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಮಾನವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯದ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆಯ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆಯ್ತು ಮನಃಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನದ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಆಯ್ತು ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಳ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದೈವಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಒಂದು ವಿಘಟಿತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೈವಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಒಂದು ಕಿಡಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಅದ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ಆ ಈ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಆಡ್ತೀವಿ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರ ಭೂ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಆ ಭೂ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇಳಿ ನಮಗೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವ ಒಂದು ಮಹಾಸತ್ಯ ನಮಗೆ 
ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲದ ಒಂದು ಸಾಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಹಾಸತ್ಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಏಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದಲೇ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೇಮಯವ ದ್ವಿತೀಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೇಮಯವ ದ್ವಿತೀಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏಕೋ ಹಂಸ ಒಂದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಬೀಜ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮನಗಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಿತ್ಯ ಯುದ್ಧ ರಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಾಣದೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಿತ್ಯ ಯುದ್ಧ ರಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಜಂಜಾಟಗಳ ಮೂಲ ಸೆಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ನಾನೇ ದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಾತ್ಮಕ ಸಂಮೋಹಿತ ಮನಸ್ಸು ನಾನೇ ದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಮೋಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಪಳಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಇದು ವಿಚಲಿತವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಒದಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅದು ವಿಚಲಿತವಾಗ್ತದೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲ ಮತ್ತೆ ಕುಟಿಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಜಟಿಲವಾದ ಮತ್ತೆ ಕುಟಿಲವಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ನಾನೇ ದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ದೇಹಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಶ್ವರವಾಗಿರುತ್ತೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಚಿತವಾಗ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯದೆಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಾತ್ ಯತ
ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆ ದೈವಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಸಾಧಕನನ್ನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಞಾನಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕ ಭಕ್ತಿರ್ವಿಶ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಡಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕ ಭಕ್ತಿರ್ವಿಶ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏಕ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಆತ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಹವನೇ ನನಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ರು ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪರತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಪುನರಾವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತರರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಊಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರವೀಣರಾಗ್ತೀವಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಹವಶರಾಗ್ತೀವಿ ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪೃಥಕ್ ಭಾವನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾವನೆಯ ಅವಸಾನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇತರರು ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಓದ್ಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅರಿವು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅರಿವಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಕಾಮ ಶರೀರ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮ ಏನೋ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಟುಕುತ್ತೋ ಅಂತಹ ದೇಹಗಳನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತಹ ದೇಹಗಳನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಚತುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಸಭಾವನೆಗೆ ಆತ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ದ ಏನಾದ ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ತಿರುಗಿದ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಗಿದ ಅವನು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದ ಬೆಳಕು ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಂತದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೀಗಾಗ
ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೇ ಆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಎಂತದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ಕೂಡ ಗೌಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿರ್ತದೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕೂಡ ಗೌಣವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋನೇ ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡೋನೇ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭ್ರಮಿಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತತ್ವ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಾಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸೋನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡೋನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಉಳಿದು ವಿಚಾರಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನೋ ಪೂರ್ಣ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಾನೋ ಅದು ಅವನ ಅರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಶೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ಅವನ ಅರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಿಸ್ತಾ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಭೌತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ ನನ್ನ ಆಶಾ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ರೀ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಮಗ್ರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರ್ಬಹತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರ್ಬಹತಿ ಅವನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾವುದು ತಪ್ಪೆ ಯಾವುದು ಮಾಡು ಬೇಗ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದ ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಟಕ್ಕಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಭಾವನಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆ ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಪಾಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾವವೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಕನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪುನಃ ಈಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕೂತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಕೂತಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂತಾಗಿ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತ ಹಿಗ್ತಾನೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕುಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನವೇ ಇದು ಅವನ ವರ್ತನೆಯೇ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವೇ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅವನ ಸಜೀವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಕೂಡ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತ ಮೂರು ಮುಖವಾಗಿ ಆತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಹೊರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದೇ ಇರಲಿ ಹೊರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಅವನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲ ಒಲೆಗಾರ ಅಂತಂದೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಅವನ್ನ ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅವನು ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತ ಮೂರು ಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಆತ್ಮೇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿತಾ ಸಾಕ್ತಾನೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಆತ ಆತ್ಮೇತರ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ ಆತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಆತ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸ್ತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿತಾನೆ ಎರಡನೇದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಆಶಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಆತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂತು ಏ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತೊಂಬಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವೇ ಹ್ಮ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ನಾನೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನಗಾದ ನೋವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಅವನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಎರಡರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಎರಡರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವೆರಡರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಯನ್ನ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವೇ
ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಷ್ಟು ದಯಾಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಅಲ್ವೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಅವನ ಕೇವಲ ಹೊಗಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಾನು ಈ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಅವನ ರೀತಿ ಇದ್ದೇನ ನಾನು ಇಲ್ವ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಾರಿಂದ ಮಣಿತಾತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅವರೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅರ್ಜೆಂಟು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗೋಕು ಇ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬೇರೆ ಹ್ಮ್ ಹೋಗೋಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹೊರಟೆ ನಾನು ಆಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ದಿಯಾಸಫಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡುವ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಜ್ಜವ್ರೆ ಅಂತಂದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಶಾಂತಾಕಾರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೋ ಶಾಂತಾಕಾರ ಆಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಪೂಜೆ ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನೇ ಯಾವ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಯಾವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಬೆಸೆಂಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ನಾವು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯಾಂಶದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಲದೇಶದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊರಗಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಎರಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತದ್ದನ್ನ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಿವಿ ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಗೆ ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ
ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಅವುಗಳು ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲೇ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಬಹಿರಂಗ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಎದ್ದು ಕಾಣ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ವಿದಂಡ ಸತ್ಯ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗುವ ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅರಿವಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಆ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಸ್ವರೂಪ ಇತರೆಯವರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಅಂಶ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಎಂದಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ಯಾವ ಕೇಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಜಗತ್ತು ಎರಡೇ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನ್ ತಿಂಡಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ದ ಕೊಟ್ಟ ಹ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಜಗತ್ತು ಎರಡೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಚಿಂತಾಭಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಚಿಂತಾಭಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳೋದ್ ನಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನ ಎರಡನೇದು ನಾನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು
ಇನ್ನ ಮನದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮೂರ್ನೇದು ಮನದ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನವೋ ಸಂಗೀತವೋ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯೋ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದೋ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೋದಿಯವರು ಅವರ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಆಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಕು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಹಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನ ಸವೆಸಿದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಾಗೇ ಇರ್ತೇವೆ ತಲೆಗೆ ಡೈ ಹಚ್ಚದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಡೈ ಹಚ್ಚದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಅದ್ವೇ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾವು ಈ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆಯೇ ಬಾಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇತರೆ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇತರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಟೀಕೆ ವೈಷಮ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಬಯಲಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರ್ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಬರೀ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾಗ್ಬೋದಾ ಇದಾಗಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಆರನೇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಘಾತಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಘಾತಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೆ ವಿನಃ ನಾವು ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏಳನೇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಡನಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವುಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಗುರು ಜನ್ಮ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಸ್ಯ ನಗುಮುಖದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನ ಎಂಟನೇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ
ಜೀವನದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹರ್ಷ ಮುದಿತ ಉಪೇಕ ಹರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುದಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಸಂಘಟಗಳಿಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಇದು ನಿಲ್ಲಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಾಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವು ಯಾವುದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಮದೇಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಳಮನೋದೇಹ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಇದೆ ಇದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಆವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ ಪೊರೆಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೋಶವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅನಾತ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ನಾನಲ್ಲದೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕನ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾತೃವಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಲ್ವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇತರ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪೊರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೊರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಏಕವಾಗಿ ದೀನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಿಂದು ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮವನ್ನ ಇವತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಇರುವಿಕೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವೇ ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೀವ ಕೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಇರುವಿಕೆ ಯಾರ್ಗನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ ದೇಹಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿರ್ತೋ ಬಿಸಿಲು ಬಾಳ ಆದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಮೈ ಕಾಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋಶ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕರ್ಮ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಆತ್ಮನ ಅಥವಾ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ
ಆದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬ ಎಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು ಇಂತಹ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದಾಗಲೇ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸೋದು ಯಾರವ್ರು ಏನವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಬಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವೇ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಂತಹ ನಾನು ನಾತೃ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜ್ಞಾತೃ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಾತೃ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞೇಯ ಇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತು ನಾತೃ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಆದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾತೃ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞೇಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾತೃವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಆಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋರ್ಗು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಆ ಹಳೆಯ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತಲ್ವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜ್ಞಾತೃ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞೇಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚಿಸುವವನ ರಸಭಾವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕದು ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೆಯದ ನಡುವಣ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಗುಣಗಳೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಶಾಖ ಬಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ತಣ್ಣಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ದ್ವಂದ್ವಯುತವಾಗಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೇಮದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ದಯಾಪರತೆ ಅಥವಾ ಅನುಕಂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಮುಖಿಯಾಗಿನೇ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆತ್ತಾನೆ ಆಗ ಆತನಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಇರೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆತ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಭಾವ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಆತ ಸದಾಕಾಲ ದಯಾಪೂರ್ಣನಾಗ್ತಾನೆ ಆತ ಸದಾಕಾಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ಞಾತೃ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವ ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿದ್ದ
ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಶರೀರಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಧ್ಯೇಯ ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹ ಗುರುಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಒಡಗೂಡ್ತಾ ಜಗತ್ತನ್ನ ಈ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಬೇನೆ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಡ ಮೂಡ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆದಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಒಡಗೂಡ್ತಾ ಜಗತ್ತನ್ನ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಬೇನೆ ನೋವುಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಕರೆದೊಯ್ಯಬಲ್ಲಬೋ ಈ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಗುರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರು ಈ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯ ಇದೊಂದೇ ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ದುಃಖ ಶಮನ ಆಗಿದೆ ದುಃಖ ಶಮನವೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ಈ ಪರಮೋದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯತ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಜೀವಕೂಟಿಯನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಉಪೋದ್ಘಾತ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ